Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Одна базовая за здание – это много или мало? Какова сегодня судьба строений Гродно, проданных за одну базовую величину? Зажжение елки с подъемника, новогодний флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек и костюмированные автомобили. В ближайшую субботу в Гродно пройдет шествие Дедов Морозов. Если верить в приметы, то только в хорошее. В пятницу 13-го в Гродно расписалось 6 пар. Сколько стоит быть Дедом Морозом и Снегурочкой? В налоговой инспекции напоминают об уплате единого налога тем, кто собирается работать на новогодних праздниках. В Гродно теперь проводят футировку дымовых каналов. Что это такое и кому может понадобиться эта процедура? От идеи до бизнеса. Битва студенческих стартап-проектов состоялась в Гродно. В итальянском городке Мусамелия любой желающий может стать собственником дома за 1 евро. И это не шутка и не розыгрыш. Так местные власти стараются ввести в хозяйственный оборот пустующие здания и создать новые рабочие места. Однако существуют определенные условия. Работы должны производить местные строители на местных материалах. Да и к внешнему виду зданий много требований. Но, несмотря на это, нашлось немало желающих стать собственниками жилья в Италии. В Гродно существуют похожие возможности, правда, для предпринимателей. Как купить здание за одну базовую величину? И что с ним потом делать, узнавала наша съемочная группа. К центру Гродно приковано много внимания. В свете развития системы безвизового въезда к жемчужинам архитектуры, которые здесь располагаются, отношения особенно трепетные. Как и к тому, что их окружает. Когда здание в историческом центре переходит в собственность какого-либо предпринимателя или компании, он обязуется его внешний вид оставить соответствующим историческим источником. Как правило, такие здания уходят с молотка за довольно серьезные деньги. Однако есть и такие, за которые покупатель заплатил одну базовую, то есть по состоянию на 1 декабря не больше 25,5 рублей. Поспешим успокоить скептически настроенных горожан. Это вовсе не значит, что городские власти раздают казенное имущество за даром. Прежде чем стать таким обесцененным, здание проходит долгий путь невостребованности. Когда мы хотим вовлечь какое-то здание в хозяйство, наоборот, путем продажи с аукционных торгов, как правило, производится рыночная оценка, которую выполняет специализированная организация. То есть это первоначальная стартовая стоимость объекта. Далее проводятся аукционы. Если аукционы признаются несостоявшимися, есть такая практика, распространенная в Грузинском горисполкоме, снижение цены. Как правило, сначала мы снижаем цены на 20%, потом на 50%, потом на 80%. И дальше, если объект остается невостребованным на аукционных торгах, тогда принимается решение по продаже объекта за одну базовую величину. Практика эта существует с 2016 года. За это время подобные сделки были проведены всего по пяти строениям. Строение по улице Урицкого 5, бывшей площади Кожевиного завода по переулку Победы, бассейн Лазурный и две старые казармы по улице Пролетарской. Последние, к слову, уже частично готовы к вводу в эксплуатацию. И хотя порядка трех тысяч квадратных метров достались предпринимателю за одну базовую величину, сказать, что он приобрел руины, ничего не сказать. Это была очень долгосрочная инвестиция. Вид был действительно удручающий. Это разваливающиеся старые казармы. Очень много пришлось потрудиться. Почему именно в таком виде решили сделать? Ну, это как сказал конструктор самолетов Туполев. Красивый самолет только может хорошо летать. Также здесь это были долгие проектные разработки. Проектировщики постарались, сделали именно в таком виде. Мы пытались это стилизировать все-таки именно под казармы. Обязательства, которые возлагаются на покупателя строения за одну базовую, более чем серьезные. Во-первых, ввести в хозоборот здание он должен не позднее, чем через три года после заключения сделки. Во-вторых, если здание является признанной историко-культурной ценностью, как в случае со строением Наурицкого, нужно пройти ряд согласований Министерства культуры. Пренебречь обязательствами будет себе дороже. Буквально. Обязательными условиями аукциона и договора купли-продажи является вовлечение объекта в хозяйственный оборот, как правило, в трехлетний срок, создание на этом объекте рабочих мест и осуществление предпринимательской деятельности в срок там, не менее трех-пяти лет. Это обязательное условие. За неисполнение условий договора купли-продажи, если инвестор не справляется со взятыми на себя обязательствами, предусмотрены давно довольно серьезные санкции, которые, ну, скажем так, соизмеримы с первоначальной рыночной стоимостью объекта. 
В случае со старыми казармами по улице Пролетарской можно сказать, что это самый близкий к сдаче объект. Здесь будут располагаться торговые площади, что привнесет в город дополнительные рабочие места. Кроме того, теперь это также станет дополнительным вливанием в бюджет. Ведь когда здесь были полуразрушенные казармы, дохода от них не было никакого. Да и социальной направленности этого проекта нельзя не заметить. Ведь вокруг новый молодой район, которому без такого комплекса никак не обойтись. К слову, собственник постарался оставить память о тех зданиях, что были здесь раньше. Аутентичная кирпичная кладка фрагментарно сохранена. Отсылка будет и в названии торгового комплекса, и в его стилистике. И хотя, казалось бы, предприниматель уже приобрел по более чем льготной цене здание. Какая еще поддержка нужна? И все же диалог между бизнесом и властью действительно налаживается, подтверждают сами бизнесмены. Город помогает. Что приятно, то что теперь на своем опыте я вижу, что слышит, слышит руководство, слышит какие-то исполнители на местах. Можно спокойно зайти в кабинет, можно спокойно разговаривать. Предприниматели начали слышать. Это важно, это, это важно, это видно. На всех объектах, которые ушли с молотка за базовую, сейчас идет работа. Спортивный физкультурный комплекс, к слову, к которым относится бывший бассейн Лазурный, уходит в хозоборот гораздо сложнее, чем те здания, которые можно приспособить под объекты общественного питания или торговли. Однако и там, говорят в Гронинском горосполкоме, скоро начнется новая жизнь. Иоланта Будила, Виталий Рубанов, новости Гродно Плюс. После истории с девочкой, которая погибла из-за неисправности тяги вентиляции в доме с газовой колонкой в городе Гродно, этому агрегату уделили повышенное внимание. Проверки исправности в домах, где установлены газовые колонки, теперь более тщательны, а устранение любых недочетов строго контролируется. Всего в Гродно насчитывается более 6 тысяч квартир, где установлены газовые колонки. Как правило, они сосредоточены в так называемом «старом городе» – район Поповича, Гагарина, Дарвина и Центр. Во многих домах также есть и дымовые каналы. Выполнены они в основном из кирпича, который из-за длительных сроков эксплуатации приходит в негодность. Где-то нарушена герметичность, где-то разрушился сам материал. Все это в конечном итоге может привести к фатальным последствиям. Замена или ремонт же дымового канала мероприятие подчас неподъемно дорогое. Но есть альтернатива, которая за несколько часов обеспечит жильцам еще как минимум 50 лет безопасного пользования газовыми агрегатами и дымовыми вентиляционными каналами. Это футировка. Суть ее проста. Под давлением пара с использованием композитной трубы внутренность неисправного канала обретает вторую молодость. Домовой канал. Вставляется эта труба, и парогенератором она раздувается, и она приобретает форму этого домового канала. Но она приобретает форму, уже канал становится гладкостенный, герметичный, антикоррозийный и безопасный. К слову, для того, чтобы привести в порядок таким способом домовой канал в своем доме, собственник жилья, как планируется, не понесет никаких трат. Все возьмет на себя коммунальное хозяйство. А желающим провести футировку своих дымовых каналов нужно соответствующим заявлением обратиться в свой ЖЭС. Битва стартапов состоялась в технопарке Гродненского государственного университета имени Янки Купала. Там прошел финал третьего открытого конкурса студенческих проектов «Инна Старт». Всего купаловцами было подано более 50 заявок. Самыми активными оказались студенты факультетов экономики и управления, искусств и дизайна, биологии и экологии, а также юридического факультета. Направления, которые у нас сегодня представлены, это, в первую очередь, конечно, наиболее популярное – это IT-направление, технологии, социальные технологии. Это не просто придумки, а уже есть некоторые расчеты, есть некоторые результаты у наших студентов. И это очень важно, что они имеют возможность свои идеи представить перед компетентным жюри, которое не просто сможет сказать хорошо, плохо, а дать некоторые советы по их дальнейшему продолжению и дальнейшему внедрению. В жизни. От летательных аппаратов на ионной тяге и инновационных инженерных решений до симуляторов газовой сети и новых технологий по созданию проекций на здание. Стартапы касались разных сфер жизни. Несколько месяцев студенты участвовали в тренингах, семинарах и мастер-классах, учились составлять бизнес-план и делать грамотную презентацию своей идеи потенциальному инвестору. Я представляю проект. 
Называется он Iron Plan. Это, он представляет собой ионолет, а именно бесшумный летательный аппарат, работающий за счет силы тяги ионного ветра. Инновация в том, что данные аппараты используют не использует механических частей, он бесшумный, он долговечный. Победители и призеры конкурса получат сертификаты, возможность пользоваться услугами научно-технологического парка и опробировать идеи на практике. Напомним, Куполовский университет выбран в Беларуси одним из пилотных проектов, где реализуется модель «Университет 3.0», что значит образование и наука неделимы от бизнеса. В пятницу 13-го в Гродно расписалось шесть пар. Один брак был зарегистрирован в ЗАГСе по улице БЛК. Три пары стали мужем и женой по улице Декабристов. И еще две пары сочетались узами брака в самом центре города по улице Виленской. Как говорят сами молодожены, такое сочетание дня недели и числа их абсолютно не пугает. И они не видят ничего плохого в том, чтобы пожениться именно в этот день. Люди осознанно выбрали пятница 13 Это была непредварительная запись. Заявления поданы как раз-таки порядка двух недель назад. Но а, об этой дате, конечно же, тоже были такие небольшие шуточки. Но так или иначе, проверим с течением времени, насколько удачный оказался выбор по сегодняшних молодоженов. Всего в Гродно в этом году узаконили свои отношения около трех тысяч пар. Это практически столько же, сколько и в прошлом году. Сотрудники ЗАГСа отмечают тенденцию увеличения возраста вступающих в брак. Если 30 лет назад молодоженам было в среднем 21-23 года, то теперь самая многочисленная группа – новобрачная в возрасте около 30 лет. Самым взрослым женихом, посетившим в этом году ЗАГС на Виленской, стал 72-летний житель Израиля, скрепивший себя семейными узами с Гродненкой, которой исполнился 61 год. Новый 2020 год уже не за горами и является високосным, что заставляет суеверных людей с опаской думать о нем. Но есть те, кто напротив считает, что даже в самый неудачный год можно поймать удачу за хвост и поход в ЗАГС с любимым человеком откладывать не собирается. 2020 год, несмотря на то, что у нам астрологи прогнозируют, и все мы знаем, что он будет высокосный, и может быть кто-то побаивается этих дат, но... Наличие предварительной записи и уже плотный график, который формируется в настоящее время, говорит о том, что любви не страшны ни высокосные года, ни какие-либо преграды. Перед новогодними праздниками многие люди оказывают услуги поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а также других сказочных персонажей. Наряду с ними популярная и упаковка подарков, а также фото- и видеосъемка. Чтобы осуществлять эту деятельность легально, необходимо уплачивать налог. Для этого нужно обратиться в налоговый орган, в уведомлении, указать вид деятельности, место и продолжительность. Исходя из этого, будет рассчитана ставка единого налога. Уже более 250 человек в Родинской области – зарегистрировали свое дело на время новогодних праздников. Если оказывать услуги поздравлений Деда Мороза, Снегурочки или других, как говорится, скажетных персонажей, вот той же Бабы Яги, ставка налога в городе Гродно составляет 104 рубля. Если заняться упаковкой товаров, новогодних подарков, то ставка налога в городе Гродно составит 43 рубля. Если вы же решили оказывать услуги фотографа или оператора, то ставка налога составит в городе Гродно 99 рублей в месяц. Прием наличных денег за оказанные услуги осуществляется в свободном порядке. Вести учет тоже не нужно. Кроме того, при расчете ставки единого налога определенной категории граждан установлен ряд льгот. Если гражданин достиг пенсионного возраста или у него есть группа инвалидности, если гражданин имеет статус многодетной семьи, налоговые органы при исчислении единого налога примеют льготу в размере 20%. При наличии одновременно двух оснований, к примеру, это группа инвалидности и достижение пенсионного возраста, льгота применится 45%. Если налоговая инспекция узнает о незаконном оказании этих услуг, то на первый раз нарушителю придется оплатить штраф в размере одной ставки единого налога. Повторно сумма увеличится пятикратно. Стоит отметить, что гродненцы добросовестно относятся к возможности заработка в предновогодний период. И в прошлом году незарегистрированных Дедов Морозов, Снегурочек, упаковщиков подарков, фотографов и операторов не было выявлено. 
Гродно полным ходом готовится к празднованию самых теплых и любимых всеми новогодних праздников. Иллюминация уже появилась практически везде. Осталось только дождаться, когда ее включат и город засияет разноцветными огнями. В субботу, 14 декабря, Гродно будет официально готов к Новому году. Традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет от площади Советской. Прежде чем сказочные герои отправятся в путешествие по главным улицам города – Участников и гостей программы ждет ответственное и яркое задание – зажечь новогоднюю елку. В 17.00 на площади Советской мы предлагаем поучаствовать в красивом эпизоде зажжения новогодних огней на нашей елочке. И используем нетрадиционный элемент зажжения на специальном подъемнике. Символ Нового года включит волшебные огни на новогодней красавице. На улице Держинского Деды Морозы и Снегурочки станцуют новогодний флешмоб. От площади Советской колонна отправится через центр города в сторону площади Ленина. Праздник обещает быть масштабным и шумным. Как правило, на это время улица Гродно становится центром детского и взрослого веселья. Здесь начинается Новый год. Поскольку людей на шествии достаточно много, для удобства на некоторых участках будет ограничено движение транспорта. Они начнут движение от площади Советской по улице Советской, далее по улице Ожешка, потом с левым поворотом на улицу Дзержинского. Транспортная колонна продвинется дальше и свернет на площадь Изенгауза, а пешая колонна – пойдет на площадь Ленина уже с пешеходного перехода, который расположен у здания бывшего архива. Таким образом, кратковременное движение будет примерно в 17.30 начинает закрываться, а коснется участков улиц Социалистической, улицы Дзержинского, площади Тезенгауза. И в завершении выпуска информация от нашего партнера – мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и похода в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минуты и смс. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplustv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно Плюс.